Hello, my dear learners. Good evening, everyone. How are you all? Great. So, all of you staying indoors? Yes. I wish that you all stay safe. Right? So, today again, we all are together for yet another lesson from your textbook, Vistas. Yes, today I'm taking a new lesson named On the Face of It. Yes, and it's a play. And a very interesting play. But before I start, um, let me ask you one thing. Can you please uh, uh, tell me the meaning of physical impairment? Yes. What is physical impairment? A person whose one of the organ is not functioning properly. For example, if a person is deaf, that person is physically impaired. Or like uh, someone who doesn't have a leg or a hand or cannot see, that person is physically impaired. Matlab, body mein agar koi physical uh, nooks hai, to that person is called physically impaired. So this play beautifully deals with what happens with a physically impaired person. What uh, uh, you can say, uh, what pain that person goes through and how you how a person has to deal with it theek hai na aisa apne aap ko sabse kaat kar alag kar lena ki main sabko face kaise karu ya shayad koi mujhe pasand nahi karta meri is kami ke karan wo koi sahi tarika nahi hai it is not the right method so you have to uh, stay in contact with all the people and you have to try to live a normal life, right? With a positive attitude towards life, isn't it? So this play uh, has been written by Suzanne Hill and she has beautifully described the play. So are you all ready? Okay, let me share screen with you so that we start with the play. I am really missing all of you. Had it been in the class, so we would have done role play and would have done the lesson in an interesting manner. Since uh, today we are doing uh, an online class, so I'll have to narrate this play in my words. So we'll try to make it as interesting as I can. Okay. And here is with all of you yes just a second yes so the title of the list lesson is on the face of it and it is from your textbook Vistas. okay so this is a play written by suzanne hill which focuses upon the sense of alienation that is experienced by those suffering from impairment of some kind as i told you what happens is when a person gets physically impaired ab uske bhi so many reasons ho sakte hain kai baar by birth you are physically impaired then sometimes uh, some accident occurs then you become physically impaired sometimes uh, due to fire you're caught in fire, you get physically impaired. AC attack, 
you get physically impaired. There are so many reasons which can, things, or you can say mishappenings, which leave you with physical impairment. So what happens is that per, that person develops uh, certain complexes. कि मेरे अपने मन में एक कॉम्प्लेक्स है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते और उन कॉम्प्लेक्सेस को लेके मैं अपने आप को अलूफ कर लेती हूं एलिएनेट कर लेती हूं अलग होकर अकेले में लोनली लाइफ जीना पसंद करती ओके तो ये प्ले कुछ ऐसे ही उससे ऐसे ही कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहा है so there are two main characters in this play and one is a teenage boy Derry and the other is Mr. Lamb who is an old man but both of them are physically impaired right so the story is about a teenage boy Derry who has a burnt face and Mr. Lamb who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. आपको मालूम है ना अगर किसी का leg किसी कारण वश काटना पड़ता है तो आजकल artificial leg कई तरह के अभी तो medical sciences ने बहुत advancement हो गई है तो और अच्छे material के artificial leg या hands वो लोग लगाते हैं ठीक है Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people because he feels that they hate him as he has an ugly face. Now, what is the physical impairment? One side of his face is burnt. One side is burnt. So, ugly face is burnt. So, he has uh, developed the feeling that no one likes to see me. Especially that ugly side of his face. Right? So he doesn't mix up with people. Logo ke saath mix up nahi hota. Wo alag bilkul rehna pasand karta hai. So he enters into Mr. Lamb's garden. Ye soch kar ki wahan par koi bhi nahi hai. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden, but also changes his approach towards life. जो उसकी वो नेगेटिव अप्रोच थी ना लाइफ के प्रति दैट नो वन लाइक्स मी नो वन एवरीवन हेट्स मी सो आई हैव टू लिव अलोन मिस्टर लैम इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है ही इज एन ओल्ड मैन सो ही वेलकम्स हिम एंड चेंजेस हिज अप्रोच आल्सो उसकी ये जो सोच थी ना उसको भी बदल बदला he encourages him to lead a normal life, leaving behind the past. So, he tells him that you only, the one side of your face is burnt, but otherwise you are okay. You have two hands, two legs, your, you have two eyes, your ears are working, your tongue is working, you can speak, you can listen, you can see. So, pe- there are people who have other impairment. So why don't you try to live a normal life? Okay. So what happened, happened in the past. Forget it. So as I told you that it's a play. So there are three scenes in this play. The first scene is uh, in the garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb has a big garden with Lots of uh, fruit trees, apples, pears, and uh, so many people come to his garden. So the play reflects the psychology of a young boy and an old man, both physically impaired, who are sad and lonely. So there are two main characters, Mr. Lamb and Jerry. Derry is a small boy, teenage boy, and Mr. Lamb is an old man. But what is the similarity? Similarity kya hai dono ke beech mein? Ki dono physically impaired hai. Dono lonely. 
दोनों सैड द ओल्ड मैन इज मिस्टर लैम हुज लेग हैड ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर एंड हैड बीन रिप्लेस्ड विद द टिन so what uh, now i'm telling you what happened with both of them how they became physically impaired so mr lam the old man some reason some bomb blast had blown off his leg and he had to get an artificial leg that leg was made of tin right now what happened with uh, derry one side of the face of derry had been burned by acid leaving him with not only a scarred face but also a personality that had a negative approach towards life and was full of hatred so what happened some acid fell on one side of his face and the whole one side of his face got burnt up samajh sakte hain ki jab koi jal jata hai acid attack victims aapne dekhe hain news mein bahut तो कितना अजीब सा फेस हो जाता है सो दैट हैपन विद डेरी सो उसके चेहरे पर ही स्कार नहीं आया उसके चेहरे के साथ साथ उसके आ, सोच में उसकी पर्सनालिटी पर भी स्कार आ गया स्कार मतलब जो धब्बे एक तरह से पड़ गए वो उसकी पर्सनालिटी पर भी आ गया एंड his approach towards life became negative up you can think of it ki aise kaise ho sakta hai ki approach kyunki jab aapko ye lagne lage ki nobody likes you hum apne aap hi ek feeling develop kar lete hain ab aisa hoga ki agar koi us burnt face ko dekhega to mann mein ye feeling aayega bichar ये वाली फीलिंग आएगी ना एंड ये ये एक्सप्रेशन या एक बार दोबारा से उसको देखना वो भी ऑब्जर्व करता है एंड दैट पर्सन फील्स कि ये मुझे पसंद नहीं कर रहा और जब ये ये फीलिंग डेवलप हो जाती है ना कि कोई मुझे पसंद नहीं करता तो आपका अपनी लाइफ के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता your approach towards life becomes negative and he was a small boy a teenage boy to wo complex develop hona bahut natural isn't it in the beginning of the play we find the derry had climbed over mr lamb's garden wall thinking that there is no one in the garden but was startled to hear the voice of mr lamb what happens the play begins and we see that a boy is climbing over the wall although the gate was open mr uh, mr lamb tells him later on why didn't you come through the gate my gate is always open so he thought that mm, maybe there is no one in the garden so he climbed over the wall and he enters in the garden as he is stepping in the garden he hears mr uh, lamb's voice and startled startled is surprise with shock and because he had thought that there is no one usko to akeli jagah mein jana tha na agar usse pehle pata hota ki mr lamb andar hai to maybe he had not entered in the garden mr lamb told derry that the gates of his garden are always open and everyone was always welcome there so he wanted he told him that why there is no problem because i keep the gates open all the time so what was the problem you could come through the gate isn't it derry tries to leave as he feels that people get scared when they see his burnt face and as soon as derry comes to know oh yahan par to koi hai he tries to leave because he feels that no one uh, wants to see his burnt face and even if they see they get scared log dar jaate hain mera chehra dekh when mr lamb tries to change the topic derry gets angry and wants lamb to ask him about his burnt face and this 
इज वॉट हैज बीन हैपनिंग विद दैम क्या होता है कि लोग उसके चेहरे को देखते भी हैं और ऐसा भी दिखाते हैं कि हम अवॉइड कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जर्व करता है इस बात को वो कहते हैं कि मुझे अच्छा ये लगे कि मुझसे स्ट्रेट अवे पूछो भाई क्या हो गया वॉट हैपन विद योर फेस हाउ इट गॉट बर्न द सेम थिंग हैपन्स विद मिस्टर लैम मिस्टर लैम डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हिज बर्न फेस बिकॉज ही फील्स दैट डेरी को बुरा लगे सो वेन ही ट्राइज टू चेंज द टॉपिक डेरी गेट्स एंग्री He says, मुझसे पूछो भाई पूछो ना टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो सो मिस्टर लैम से एसिड फेल ऑन वन साइड ऑफ हिस्स फेस एंड एट हिम अप टू बाई मेकिंग अप हिस्स फेस अगली फॉर एप सो देन ही टेल्स हिम की ऐसे एसिड गिरा और किस तरह से उसने मेरे पूरे चेहरे वन साइड ऑफ माय फेस को खा डाला और हमेशा के लिए मेरे चेहरे को अगली बना दिया अगली मींस बदसूरत बना दिया मिस्टर लैम देन एक्सप्लेन्स दैट दे वर बोथ सिमिलर एज डेरी हैड अ बर्न फेस एंड ही हैड अ टेन लेग ही सेड सो व्हाट्स द डिफरेंस योर फेस इज बर्न एंड माय लेग इज आई डोंट हैव अ लेग I have a tin leg, and to this he says, Derry says, भाई आप आपका किसी को पता तो नहीं चलता. You wear a trouser, है ना? You wear a pajama, and no one comes to know about your tin leg. And he says, uh, Mr. Lamb tells him that the children call me Lamby Lamb, Lamby Lamb, मतलब लंगड़ा Lamb. ऐसे चिढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं. But it doesn't affect me. However, he felt that physical features were not important. In uh, Mr. Lamb's opinion, he says, "Your nature, your behavior is more important. Just for for the first time, someone who meets you will look at your physical features. But after that, your nature and your behavior is becomes." More important, people like you because of your nature, because of your behavior, right? So physical features, Mr. Lamb, को लगता है they are not so important. Man's behavior or nature, ज़्यादा important. Now Derry becomes curious. He wants to know if Mr. Lamb's leg hurt. कि दर्द होता है artificial leg है. The old man. Told him it hurt when it rained. जैसे कई बार fracture या multiple fractures हो जाते हैं ना rod वगैरह भी डलती है तो उसमें भी in rainy से season specially it pains. So the old man tells him that it pains during the rainy season when it rains. Jerry remembered that people often told him to look at those who were in pain but were brave. There were many worse off than him: the blind, the deaf, those in a wheelchair, and those who dribble. So he says, "Yes." उसको याद आया कि लोग उसको अक्सर ये कहते थे, भाई तुम्हारा ठीक है तुम्हारा फेस एक साइड से चल गया, लेकिन उन लोगों को देखो, तुमसे भी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है उनको देखो जिन्हें दिखी दिखता ही नहीं उनको देखो जिन्हें सुनता ही नहीं उन्हें देखो जो परमानेंट व्हील पर बैठे हैं उन्हें देखो जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम जैसे कुछ मेंटली रिटार्डेड होते हैं कुछ का सलाइवा गिरता रहता है सारा टाइम उनमें से तो देर सो मेनी प्रॉब्लम तो आपसे भी खराब हालत में बहुत लोग हैं This is the way they try to console. कि जैसे किसी को तसल्ली देने के लिए हम कह देते हैं ना कि देखो वो देखो तुमसे भी ज्यादा खराब हालत में राइट एस डेरी डिड नॉट लाइक बींग अराउंड पीपल मिस्टर लैम टोल्ड हिम ऑफ अ मैन अब एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर लैम इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन ही हैज Uh, he is a grown-up man, and he has gone through. He has faced so many things. 
तो वो उनको बताते हैं जेरिको कि लाइफ में डर कर कभी कुछ नहीं होता यू हैव टू फेस इट इफ यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम फेस इट राइट सो ही गिव्स अ ब्यूटिफुल एग्जांपल मिस लैंग टोल्ड हिम ऑफ अ मैन हु हैड लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लेफ्ट इट एज ही वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कुछ लोग बहुत डर हो गए थे अरे भाई सड़क पर चले गए तो अरे कोई गाड़ी आ गई तो अरे कोई स्कूटर आ गया तो क्या करें अरे पैर फिसल गया तो है ना अरे कोई गाय मार गई तो अरे कोई गधा मार गया तो रास्ते में सो वॉट ही डिड इज उसने अपने कमरे अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया क्योंकि उसको डर लगता था कि थॉट अ बस माइट रन ओवर हिम कहीं मैं बाहर निकला तो बस ना मेरे ऊपर चढ़ जाए और ही कुड बी केक टू डेथ बाय डॉकी गधा नडू लगती मार दे और लाइटनिंग वुड स्ट्राइक हिम डाउन कहीं बिजली गिर गई मेरे ही ऊपर और ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल कि अगर मैं फिसल गया तो बाहर किसी ने केला केले का छिलका फेंक दिया और मैं स्लिप हो गया और गिर गया तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतनी तरह की बातें उसके दिमाग में आती थी कि हर बात डराने वाली ये हुआ तो ये हुआ तो सो वट डिड हिड सो ही लॉक द डोर ऑफ इज रूम एंड स्टेड इन इज बेड बेस्ट सोल्यूशन था कमरे में अपने आप को बंद कर लिया कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा बेड में ही लेटा रहूंगा ठीक है ना बाथरूम तक जाने में भी स्लिप हो सकता है ना पैर बट वॉट हैपन बट अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड केल्ड क्या हुआ दीवार पर कोई पिक्चर लगी हुई थी वही गिर गई सिर पर गिरी खत्म सो डेरी लाफ डल और डेरी कुन स्टॉप लाफिंग लाफ अच्छा मतलब ये एग्जाम्पल उसको सही मतलब अच्छा देने समझाने के लिए इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल देन डेरी आस्ट मिस्टर लैम वॉट ही डिड ऑल डे आप करते क्यों रहते हो सारा दिन पूछने लगा मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट ही सैट इन द सन एंड रेड बुक्स ही सेड समाइम्स आई रीड बुक्स वेन इट इज अ सनी डे आई कम आउट एंड सेट इन द सन ही ऑल्सो टोल्ड हिम that he disliked curtains as he felt that curtains shut things out and shut things in unhone kaha mujhe na curtains bilkul pasand nahi apne ghar mein aur dekho mere ghar mein kahin par bhi curtains nahi hai windows par doors par because unko lagta tha curtains na cheezon ko aise cover up kar dete hain andar ki cheez andar bahar ki cheez bahar ना अंदर की चीज बाहर देख सकती और ना बाहर की चीज अंदर देख सकती दैट वॉज हिज ओपिनियन ही सेज आई लाइक लाइट है ना मेरे बेडरूम में या मेरे घर में पूरी लाइट आए दैट आई लाइक दैट सो ही डेंट लाइक पुटिंग कर्टेन्स इन हिज होम डेरी देन टोल्ड मिस्टर लैम दैट हिज पेरेंट्स वरिड अबाउट दे वॉन्टर्ड how he would manage in this world when they would no longer be there with him so ab derry is a teenage boy now he tells whatever go whatever was going uh, he was going through he is now discussing openly with mr lamb dekho mr lamb ne usko baaton mein laga laga kar usko Uh, उसको ओपन कर दिया लाइक नाउ ही इज शेयरिंग वॉट इज गोइंग थ्रू है ना पूछ भी रहा है उनसे और अपने मन की बात भी बता रहा है तो वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी बहुत चिंता है दे वॉन्डर्ड हाउ ही वुड मैनेज इन दिस वर्ल्ड वेन दे वुड नो लॉन्गर बी देयर विद कि वो ये कहते हैं मे बी ही हैज ओवर हर्ड हिज पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट है ना उनकी कॉन्वर्सेशन को उनकी बातचीत को उसने ओवर हेयर किया कि अरे इस बच्चे का क्या होगा अभी तो हम हैं हम नहीं रहेंगे तो कौन इसकी देखभाल करेगा टू दिस मिस्टर लैम सेड दैट ही डिड नॉट हैव टू वरी एज ही हैड टू आर्म्स एंड लेग्स आईज एंड इयर्स अ टंग एंड अ ब्रेन एंड ही कुड डू एनीथिंग ही वांटेड कहने लगे वाह भाई क्या बात है तुमको चिंता करने की क्या बात है हाथ पैर नहीं है क्या आंखें नहीं है कान नहीं है जबान नहीं है दिमाग नहीं है 
सब कुछ तो है तुम्हारे पास तुम तो जो चाहे वो कर सकते हो बात तो बिल्कुल ठीक है इजेंट इट ही वॉज वेरी राइट एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए भाई ठीक है फेस इज बर्न फेस लुक्स आ गई बट अदरवाइज यू हैव ऑल द बॉडी पार्ट यू हैव योर ऑर्गन आर इंटेक्ट योर हैंड्स वर्क योर लेग्स वर्क योर आईज वर्क योर इयर्स वर्क योर ब्रेन वर्क सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू है ना एक पॉजिटिव अप्रोच किसी को देना राइट डेरी वॉन्टेड टू नो इफ मिस्टर लैम हेड फ्रेंड्स तो अब तरह तरह की क्यूरोसिटी आ रही है कि ही ऑल्सो इज फिजिकली इम्पेयर लाइक मी तो आस्क सिम कि मेरे तो फ्रेंड्स नहीं हैं क्या मिस्टर लैम के फ्रेंड्स हैं तो ही आस्क सिम डू यू हैव फ्रेंड्स मिस्टर लैम सेट दैट ही हैड हंड्रेड्स ऑफ देम एवरीवेयर देखो मेरे तो फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं हर जगह खूब सारे फ्रेंड्स हैं मेरे इजेंट इट so he says i have so many friends everywhere i have friends right and his gates are always open he also says that the gates of my garden are always open and everyone is welcome there so anyone any time can come into my god even he says even so many children come to my garden for apples for pears and for the toffees i prepare out of honey wo jo shahad ke chatte lag jate hain na unse honey nikalta hai aur unki wo toffee banate hain to children come for all these things dairy said that he might never return and so they would never see each other again so they were not friends and he laga ki main aur aap to friends nahi ho sakte kyunki main ab jaunga to shayad main dobara kabhi na aur hum ek dusre ko kabhi dekhe bhi na mile bhi na to iska matlab hum to friends nahi hue and see how beautifully mr lamb answers he says but we are not enemies i लेकिन हम दुश्मन भी तो नहीं हैं चलो तुमने कहा कि हम दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि शायद हम दोबारा ना मिले इसे इस लेकिन हम दुश्मन भी नहीं हो सकते एंड ही ऑल्सो एडेड द डेरी कुड कम देयर एनी टाइम कहते मेरे लिए तो दरवाजे हमेशा खुले हैं यू आर ऑलवेज वेलकम यू कैन कम एनी टाइम देन डेरी आवर्स अच्छा आपके तो इतने सारे फ्रूट ट्रीज हैं एप्पल्स लगे हुए हैं पेड़ों पर पियर्स लगे हुए हैं देन डेरी आस मिस्टर लैम एज टू हाउ ही क्लाइंड ऑन ए लेडर टू पिक द क्रैब एप्पल्स बिकॉज इफ ही फेल एंड ब्रोक इज नेक ही वुड डाई अलोन विद नो वन देयर टू हेल्प हेम कहने लगा अच्छा आप ये बताओ कि आप ये एप्पल्स और पियर्स कैसे पेड़ों पर से तोड़ते हैं सीढ़ी लगा क्योंकि अगर आपका तो आर्टिफिशियल लेग है ना एंड इफ इन केस यू फॉल डाउन एंड गेट योर नेक ब्रोकन तो व्हाट विल हैपन कोई तो आपकी मदद करने के लिए नहीं है आप तो अकेले ऐसे गिर गए तो मर जाओगे नाउ ही वांट्स टू हेल्प वो उनको पूछना चाह रहा है कि आप क्या करते हो कि कैन आई हेल्प यू ऑल दो ही ऑफर टू हेल्प लैम but first he would have to go home and tell his mother where he was he says okay kya main aapki help kar sakta hu lekin mr lamb never denies wo to kisi ko mana hi nahi karte but he says but i'll have to go home once and his home is 3 miles away so he says ki bhai मुझे एक बार अपनी माँ को तो बताना ही पड़ेगा एट दिस मिस्टर लैम रिटेलिएटेड बाय सेइंग दैट इट वाज प्रोबेबली डेरी हु वुड चूज नॉट टू रिटर्न कहने का फिर तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि तुम लौटो ही ना वापस ही ना हो ठीक है ना बट डेरी सेड 
no i will come you just see i will come and daddy leaves quite determined to return he says no you just see i will rush to my home take my mother's permission and just see i'll be coming back within no time okay this is the first scene of the play right starts from where the uh, boy derry climbs over the wall enters in the garden gets startled they both start talking after some time the boy opens up with mr lamb talks to him on so many issues bahut sari baatein karta hai unse and somehow he likes mr lamb tabhi to wo dobara aane ki baat karta hai na right unko wo pasand karne lagta now the scenes uh, two is in derry's house jab wahan par parda hatta hai scene ka to we find that he is talking to his mother derry told his mother that he wanted to go back to mr lamb's house to help him to pick the crab apples now he's there he tells her ki uh, today i met uh, mr lamb he has a garden a beautiful garden he too is physically impaired unki ek artificial leg hai and uh, he has no one to help him and i want to go there to help him. So, to help him in picking the crab apples but his mother is scared she warned him of mr lamb as they were new to that place now they had come just three months back teen mahine hi unko wahan par aaye hue hue hain ab agar kisi jagah par aapko three months hi hue hain to you do not know people around you aapko nahi pata na log kaise hain to aap kaise apne bacche ko bhej denge she says no i don't know much about mr lamb and how can i send you again there i don't know about him i don't know about the people around us i don't know much about this place even so i can't allow you to go there again but derry was determined to go because if he didn't then he would never go anywhere in this world again and he ran away from us this is a change in him what he feels is ki agar aaj main nahi gaya to main zindagi mein kahin par bhi dobara nahi ja अपने कॉम्प्लेक्सेस से ही लड़ता रह जाऊंगा एंड ही रैन अवे फ्रॉम हिस हाउस टू मिस्टर लैम्स गार्डन बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो देयर सो दैट हिज अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ चेंजेस राइट ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का सो यहां पर सीन टू एंड होता है and scene three begins again where in mr lamb's garden derry enters in the garden shouting that he had come back ab wo bahut josh ke sath wapas aaya he had proved himself because uh, mr lamb was doubtful unhone kaha tha na ki are nahi dobara koi nahi aata tum nahi aoge dobara so he was so excited तो गेट से ही सी मिस्टर लैम आई एम हेयर मिस्टर लैम सी आई हैव कम बैक एज आई टोल्ड यू दैट आई आई विल कम बैक आई हैव डन दिस एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू यू वो सो एक्साइटेड ऑन सीइंग मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड ही रैन टू हिज एड टेलिंग हिम दैट ही वाज देयर टू हेल्प एंड दैट ही हैड रिटर्न बट ही डिड नॉट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मिस्टर so he started repeating his name name mr lamb mr lamb where are you where are you and suddenly he hears a creaking sound and what was that creaking sound falling of that ladder and he rushes towards her us jagah par bhagta hai seedhi girne ki awaaz sunkar and he finds mr lamb lying on the ground he rushes for his help 
He says, don't worry, Mr. Lamb. I am here to help you. See, I have returned. See, I have come back. But Mr. Lamb doesn't respond. Unki awaz nahi aata. Hai na, na wo khilte hai, na unki awaz aati hai. And Betty started crying. He starts crying. Because Mr. Lamb is not responding. He is saying, Mr. Lamb, get up. Mr. Lamb, get up. But he is not getting up. And he started crying. And with this, with this, the play ends. So, did you all like it? Yes, I'm sure you all must have liked it because it's an interesting play. And uh, every lesson of your syllabus is telling you about something, some life psychology and something. You get enriched every time. With every lesson, we all get enriched because we learn a new thing. So, since this lesson um, is quite a long lesson, I have not added any exercise with it. All the exercises, that is MCQ, then short questions, then long questions. I'll have to take it in this part two of this lesson. So just don't worry. I'll be coming in contact with you very quickly. We'll be doing the second part of this lesson. So, yes, I'm sure you all have liked the lesson. So what you all have to do is, yes, you have to like the video and Please, those who have not subscribed to my channel yet, quickly subscribe to my channel. And you can ask all the other people known to you, your family members, your brothers and sisters, your aunts and uncles, also to subscribe to this channel. Very soon, we'll be taking uh, general topics about how to speak English and about how to write English. I'm quickly completing your syllabus. So this is all from English English and your learning coach Nirupma Gupta. Goodbye.